My name is Lynel Foster. I am a docent in the Department of Afrikaans in Netherlands. And I am today here to tell you how you, how you as a student in the Department of Afrikaans in Netherlands, will with us the world change. As you say that you have a problem to learn and to solve, is this the decision of the Department for you? And yes, I know all of you to be able to get your own way to study, but in our case, is that true? Die vakgebied Afrikaans en Nederlands is nie diezelfde as op hoërskool nie. Op school word die basis vastgele, maar wanneer jy op universiteit kom, kan jy op windende dinge begin doen, soos om gedigte self te ontleed, of taalkunde in groter diepte te bestudeer, of om theorie uit die ander discipline op tekste toe te pas en so doen die nieuwe inzichte uit te lig. Now if you're clever, you're of course wondering exactly how that is going to help you to change the world. How is it going to help you to solve problems? What, in fact, do poems have to do with problem solving? And how are you going to get a job with a knowledge of linguistics? The answer to this question will in the loop of this webinar be clear. We are going to look at three three things. How is it for you to be successful in the Department of Afrikaans and Netherlands? What you can study in the first grade? en wat jou nagraadse studie opties is. Kom ons begin door te praat oor hoekom jy by die Departement Afrikaans en Nederlands moet studeer. Op universiteit wil ons jou nie net leer om ander mensese idees oor tekst of oor taalkunde te verstaan en te memoriseer nie. Ons wil hee, jy moet kritisch met daar die idees kan omgaan en kan sê hoekom jy daarmee saamstem of nie en jou eie inzichte elegant kan uitdruk. Om jou in staat te stel om dit te kan doen, help ons jou om jou analytische vaardighede, jou kritische lees, luister en dinkvaardighede, en jou vermoe om jou idees en jou inzichte uit te druk, te ontwikkel en te verfijn oor die drie jaar wat jy voorgraads by ons studeer. Jy sal leer om taalse structuur beter te verstaan. As jy Afrikaanse taalkunde beter verstaan, Help dit jou nie net om beter te skryf nie. Dit help jou ook om oor taalstrukteer in die algemeen te dink en hoe om taal te gebruik om jou doelwit te bereik. Is daar die doelwit dalk om seker te maak dat die omskakeling van gesproke taal na tekst beter en beter raak, so dat self van toepassings of kunstmatige intelligentie doeltreffender is? En jy sal leer hoe tekst te werk. Hoe kom reageer mense op sekere tekste? Hoe kry skryvers dit reg om idees en thema's en tekste in te werk en leesers gedagtes te beinvloed? Is daar modus in hoe mense tekste skep en lees? Anders gestel, hoe gaan jy mense oorheed om een product te koop wat jy gemaakt het of jou tender aan so poe ander ene te kies? En hoe gaan jy seker maak dat dit wat jy sê relevant bly vir jou gehoor? Door te verstaan hoe skryvers kreatieve tekste skep, kan jy daar die beginsels op jou eie werk toepas. En onthou, jy gaan altyd jou eie inlichting kreatief moet aanbied om jou gehoorse aandacht te bouw. Ons is een departement met baie kenners op hulle vakgebied en een paar bekroonde skryvers. En dit beteken natuurlijk dat jy baie interessante dinge gaan leer en baie blootstelling aan nieuwe kennis gaan kry. Sommige mense dink dat jy nie werk sal kry as jy taal studeer nie. Maar taal is integraal tot baie beroepe. Op hierdie skyfie kan jy paar moendlikhede sien van die type loobaan waar ons moedeles in die departement jou een hupstoot kan gee. En daar is nog baie meer as net die. Maar wat is nou eindelijk jou voorgraadse opties by die departement? Op eerstejaars vlak kan jy by die departement vir een van drie vakke inskryf. Your decision depends on how competent you are in using Afrikaans. Your basic choice is between Afrikaans and Dutch and Afrikaans language acquisition. Afrikaans and Dutch is for anyone who is comfortable with Afrikaans at first or home language level. We'll return to that subject in a few minutes. 
But let's focus on Afrikaans language acquisition first, because Afrikaans is not just for the people who speak it at home or who look a certain way. Afrikaans is for everyone. If you had Afrikaans second additional language in high school, or really struggle to understand spoken or written Afrikaans, then Afrikaans Language Acquisition 178 is the right course for you. You will develop your reading, listening, speaking and writing skills in Afrikaans by expanding your Afrikaans vocabulary and improving your confidence to use the language. You will also learn ways to improve your strategic reading and listening skills. Of course, this is very, very important if you want to achieve your full academic potential at university. But you will also be using these strategic skills throughout your career. By learning them early and practicing them, you will be giving yourself a tremendous advantage. If you had Afrikaans first additional language in matric and don't speak Afrikaans at home, you should enroll for Afrikaans Language Acquisition 188. You'll be taking your existing Afrikaans reading, listening, speaking and writing skills to the next level. As with ALA 178, you will expand your Afrikaans vocabulary and improve your confidence to use Afrikaans in a number of different settings. You will also study visual media and film. Those strategic reading and listening skills are still part of the deal and will help you inside and outside academia. Your general presentation skills that you learn and practice by doing Afrikaans presentations will stand you in good stead when you need to lead a workshop or present your ideas to an audience once you leave university. Both these subjects will improve your grasp of Afrikaans in a way that gels with your level of confidence and competence. Both will also give you access to ALA at second year level allowing you to build on what you learnt during your first year. It's always a good thing to learn a language. It creates new neural pathways and helps you to see the world in a new light. Why not get better acquainted with the youngest Germanic language in the world? If you want to improve your mastery of Afrikaans, it won't just be good for your confidence. It will also help you to communicate with more people in our multilingual country. Did you know that, according to our last census, Afrikaans speakers are the third largest language community in the country, after Isuzulu and Isikosa? And it's definitely the biggest language in the Western Cape. Just think how many doors could open for you if you know a little Afrikaans. As you Afrikaans huis taal op school geneem het, dan boort jou pad te wees na Afrikaanse Nederlands 178. Jij zal jouw kritische lees en luistervaardigheden, jouw kritische denken, jouw inzicht en taalstructuur en jouw inzicht in hoe teksten werk, alles met behulp van die modellen ontwikkel. Jij zal meer leren over Afrikaanse taalbeheersing, poëzie, prosa en taalkunde en ook over die ontstaan en ontwikkeling van Afrikaans. O, of ik met Nederlands kennis maak. Dit klinkt ook bij een soort gelijk aan wat jouw boerschool gedaan het, Maar die soort teksten waarmee jij zal werk en die vlak van zelfstandig gedenken wat jouw docente van jou zal verwag, is baie anders. Jij zal kans kry om met interessante teksten te werk en jou eie idees daar weer uit te druk en te verdedig. Als jij een van die volgende 5 graad programma oorweeg, kan je Afrikaanse Nederlands van jou eerste tot jou derde jaar neem en dit als hoofdvak aanbied. BA geesteswetenskappe, BA muziek, BA rechtsgeleerdheid, BA sportwetenskap met Afrikaans en Nederlands en BA taal en kultuur. Maar dat is die program wat jij wil doen niet op die lys nie. Hoe nou gemaak? Jy kan altijd een extra vak oorweeg as jy jou vaardighede tot op derde jaars vlak wil verfijn. Maar daar is programme waarin jy Afrikaans en Nederlands tot op tweede jaars vlak kan neem, soos die op die skyfie, in vier, waarin jy daarom met Afrikaans en Nederlands op eerste jaars vlak kan kennis maak. As jy Afrikaans en Nederlands as jy een van jou hoofdvakke in jou derde jaar het, maak dit vir jou die dieren oop om nagraads te studeer. Dis die akademische equivalent van een gevorderde bestuurskursus. 
Jij weet nou hoe om een motor te besturen. Nou kom ons kijken wat je rechtig met hom kan doen. Als jij wegspring met hom in Eers en Afrikaans, in Nederlands of taalpraktijk, dan geeft het jou een goede voorsprong. Maar dalk wil jij een beetje verder gaan. Dalk oorweeg jij in of een PAD bij ons. Afrikaans en Nederlands, creatieve schrijfkunde, lexicografie of vertaling. Dit is alles moeilijkheden voor gevorderde nagraadse studie. Jij komt echter niet naar de universiteit toe om iets te leren, maar ook om mensen te ontmoeten en samen met hulle interessante dingen te doen. In een actieve studentenvereniging genaamd Veras, wat jou zou helpen om jouw contact met studenten en ander jaargangen te maken en jouw haren sommer lekker te laten losgaan, is niet die type vereniging waarna jij zoekt. Als jij zelf een van die bekroonde schrijvers wil word, is Veras zijn jaarlijkse publicatie Pensiel dalk net een baie goeie beginpunt. So baie dankie vir jou tyd en baie dankie dat jy volgende jaar by ons gaan kom studeer. Ons sien daarna uit om jou by ons te verwelkom en saam die wereld te verander. Baie dankie, thank you en koskakoelo.